ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கான்செப்டை வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் கண்டிப்பாக இதை நம்ம தெரிஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் எயிட் டுவெல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டரில் இந்த கான்செப்ட் இருக்கு டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆக்சுவலாக டி ப்ராக்லி நம்ம டி ப்ராய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம புக்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க இப்படி தான் யூ ஹேவ் டு ப்ரொனன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ வேவ் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் நம்ம நிறைய விஷயங்கள பார்த்துருப்போம் ரேடியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஜஸ்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இல்லையா ஸோ அந்த அந்த ரேடியேஷன் வந்து கேன் ப்ரொசஸ் டியூவல் ரோல் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா இதை நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் வி டிட் மெனி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஸோ வேவ் நேச்சர் ஒரு லைட்டை வந்து வேவ் நேச்சர் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம டிஃப்ரக்ஷனில் பார்த்துருப்போம் இன்டர்ஃபரன்ஸில் பார்த்துருப்போம் பொலரைசேஷனில் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி அதே ஒரு லைட் வந்து கேன் ஆல்சோ ஆக்டஸ் பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அது எப்போ அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் அது உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ அந்த ஒரு லைட்டை வந்து ஒரு மெட்டலில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது இட் ஆக்ஸ் லைக் அ பார்ட்டிக்கல் ஸோ பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லும்போது பஞ்ச் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம ஃபோட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் லைட் இஸ் கால்டு இஸ் ஃபோட்டான் இல்லையா அப்போ ஒரு லைட் வந்து எனக்கு வேவ் நேச்சராகவும் ஒரு ஒரு சில இடத்துல ஆக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி அது எப்போ ஆக்ட் ஆகுன்றது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த லைட் வந்து ப்ரொப்பகேட் ஆகும்போது இட் ஆக்ட்ஸ் லைக் அ வேவ் அதே ஒரு லைட் ஒரு மெட்டீரியலில் இன்சிடென்ட் ஆகும்போது ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது இல்லை ஒரு மேட்டரில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது இட் ஆக்ட்ஸ் லைக் அ பார்ட்டிக்கல் இல்லையா அப்போ டியூவல் ரூல் அப்போ ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு ஃபிசிசிஸ்ட் நைன்டீன் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து சிமிட்ரி நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ சிமிட்ரி இன் நேச்சர் எந்த ஒரு பொருளுத்தாலுமே அது வந்து சிமிட்ரி அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து அந்த கருத்தை அவர் இங்கே வைக்கிறார் அப்போது ஒரு ரேடியேஷன் வந்து வேவ் அண்ட் பார்ட்டிக்கல் ஆக்ட் ஆகும்போது ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஏன் வேவாக ஆக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்றது தான் இவருடைய ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் பிஹெச்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கார் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்காரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இந்த விஷயத்த அவர் சொல்றாரு இதுக்காக இவர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்ல நோபல் பிரைஸை வாங்குறாரு பிரெஞ்சு பிசிசிஸ்ட் லூயிஸ் விக்டர் டி பிராய் இவருடைய முழு பேர் ஸோ இவர் என்னதான் சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு பார்ட்டிக்கல் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிக்கல் கேன் ஆல்சோ அசோசியேட்டட் வித் வேவ் அப்போ அதுக்கும் வேவ் இருக்கு ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்கும் வேவ் இருக்கு அப்படின்றது இவருடைய மிகப்பெரிய கருத்து அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அதை என்ன சொல்றாரு வேவ் லேம்டா அப்போ அந்த எலக்ட்ரானுடைய வேவ் லென்த் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு தெரியும் இட் மேபி எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் ஐயன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லப்போம் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு பார்ட்டிக்கல் தான் இல்லையா அந்த பார்ட்டிக்கல் இருக்கும் போது அந்த பார்ட்டிக்கல் ஆல்சோ வில் ஹேவ் வேவ் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ அந்த வேவ் லேம்டா ரைட் வேவ் லென்த் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் மேட்டர் அப்போ லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி அப்படின்னு சொல்றாரு இது உங்களுக்கே தெரியும் மூமெண்டம் ஸோ தேர் ஃபோர் ஹெச் பை எம் வி இல்லையா அப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியரா நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த ரைட் அண்ட் சைட் இட் ஷோஸ் த வேவ் லென்த் இல்லையா அந்த பார்ட்டிக்களுடைய வேவ் லென்த் தானே கரெக்டா அப்போ இது வேவ் லென்த் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த் குறிக்குது அதே மாதிரி இந்த லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி மூமெண்டம் அப்போ இந்த மூமெண்டம் எங்க இருக்கும் ஒரு பார்ட்டிக்கல் இல்லையா சப்போ தீஸ் போத் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்கு ஒரு வேவ் நேச்சர் இருக்கு இதுதான் அவர் சொல்ற ஒரு முக்கியமான கருத்து இல்லையா சோ இது வந்து மாஸ் அண்ட் இது வந்து வெலாசிட்டி இதில் நம்ம நிறைய முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த வேவ் லென்த் லேம்டா இருக்கு இல்லையா இந்த வேவ் லென்த் எனக்கு எப்போ அதிகமாகும் அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா இது எனக்கு குறையும் போது மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி குறையும் போது எனக்கு வேவ் லென்த் அதிகமாகும் ஏன்னா இன்வர்ஸ் அப்போ எனக்கு மாஸ் அதிகமாகும் போது இதனுடைய வேவ் லென்த் ரொம்ப குறையுது நம்ம புக்கில் இல்லாத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் என்ன சொல்ல போகிறோம்
one to kilogram and and the particle le or ball appdi vechupame or ball udaiya mass paathinga na 0.12 kilogram and at the same time and the ball udaiya velocity paathinga na 20 meter per second appo in the ball irukku laya in the ball in the ball udaiya wavelength enna va irukku appdi nama paathana romba simple lambda right which is equal to h by p p abindrathu momentum namakku theriyum m into v illaya so which is equal to h abindrathu planck constant so 6.626 into 10 to the power minus 34 js namakku theriyum joule second and mass namakku question la koduthirukanga 0.12 into and the velocity 20 இல்லையா ஸோ இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வேல்யூ வருது அந்த வேல்யூ எப்படி இருக்கு அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கு இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது அந்த பார்ட்டிக்கல் இல்லையா ஒரு ஒரு பால் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு பாலை வந்து நான் த்ரோ பண்றேன்ப்பா அந்த பாலுக்கு வெறும் அந்த பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது கண்டிப்பா கிடையாது அதுக்கும் ஒரு வேவ்லென்த் இருக்கு அதை நம்ம எப்படி சொல்றோம் வேவ்லென்த் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுமே இதுதான் வேவ்லென்த் இல்லையா ஜஸ்ட் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்றத தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா ஒரு லெட் மீன்ஸ் இது நான் கொஞ்சம் பெருசாவே வரையறேன்னு பெருசா வரைஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னமும் ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிடும் சரியா அப்போ வேவ்லென்த் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுதான் நம்ம வேவ்லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஒரு வேவ்லென்த் இல்லையா அப்போ எனக்கு வேவ்லென்த் ரைட் வேவ்லென்த் எனக்கு எப்போ குறையுது அப்படின்னா எனக்கு மாசும் வெலாசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது எனக்கு வேவ்லென்த் வந்து குறையுது ஆமாவா இப்போ பாருங்க இதுதான் எனக்கு வேவ்லென்த் லெட் மீ சே ஜஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பால் இருக்கு அந்த பாலுடைய மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் ஐ காட் த வேல்யூ டு பி டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் இன்டூ டென்டு பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் இதை நம்ம மெஷர் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப 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 கம்மியான வேல்யூ வி கேன் நாட் மெஷர் அதனால தான் இந்த 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 ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது மேக்ரோஸ்கோபிக் அதாவது மேக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னு சொல்லும் நம்மளுடைய நார்மல் ஐல நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஆப்ஜெக்டை மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்றது வி கே நாட் சி இன் அவர் நேக்கட் ஐஸ் இல்லையா அப்போ ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் வேவ் நேச்சர் இருக்கு அதுதான் இது ஏன் நம்மளால் பார்க்க முடியல அப்படின்னா இது ரொம்ப ஸ்மால் இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் அப்படின்றனால அந்த ஒரு பாலை நம்ம த்ரோ பண்ணும் போது அந்த பால் இப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகலை இப்படி தான் ட்ராவல் ஆகுது ஆனால் எப்படி ஏன் நமக்கு தெரியல ஏன் பால் எனக்கு இப்படி ஆடலை அப்படின்னா அதனுடைய வேவ்லென்த் ரொம்ப 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 மினிமம் வெரி ஸ்மால் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பாருங்கள் இந்த லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம்வி இப்போ இந்த V, இந்த V வியை நான் இன்ஃபினிட்டி ஆர் ஜீரோ எடுக்கிறேன் வச்சுப்போம் எனக்கு V வந்து ஜீரோ ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகிடும் லேம்டா இன்ஃபினிட்டியில் போயிடும் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும்போது எனக்கு இந்த மொத்த டர்மும் இன்ஃபினிட்டி இட் மீன்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஒரு பார்ட்டிக்கல் எனக்கு ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்போ பார்ட்டிக்கல் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது இதனுடைய வேவ்லென்த் என்னவாக இருக்கும் எதுவுமே இருக்காது ஏன் ஏன்னா எனக்கு லேம்டா இன்ஃபினிட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ இட் ஷோஸ் தட் எனக்கு எப்படி போகுது அப்படியே எங்கேயோ போயிட்டு ஒரு சைக்கிள் ஆகுது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் இல்லையா அப்போது எனக்கு வெலாசிட்டி அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து ரெஸ்ட்டாக இருக்கும்போது எனக்கு வெலாசிட்டி எதுவுமே இல்லைப்பா இன்ஃபினிட்டி பட் அதே சமயம் எனக்கு வெலாசிட்டி இன்ஃபினிட்டி பயங்கர வேகமாக போகுது ஃபோட்டான் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் ஜஸ்ட் த பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் லைட் அந்த பார்ட்டிகல் ஆஃப் லைட் என்னுடைய வேகம் உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ இன்டூ டென் டு பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஒரு செகண்டுக்கு அந்த வேகத்தில் போகுது அப்போ எனக்கு வெலாசிட்டி இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும்போது லேம்டா டென்ஸ் டு பி ஜீரோ இது இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லும் போது எனி திங் டிவைட் பை இன்ஃபினிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு லேம்டா ஜீரோ இட் ஷோஸ் தட் லேம்டா இந்த லேம்டா இது இதனுடைய வேல்யூ ரொம்ப மினிமம் ரொம்ப மினிமம் ரொம்ப மினிமம் 
ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஷார்ட் வேவ் லென்த் அப்படின்றப்போ நம்மளால் பார்க்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது ஸோ அதனால தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி ட்ராவல் ஆகும்போது இட் இஸ் நாட் ட்ராவலிங் லைக் திஸ் இப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப் அண்ட் டவுன் வேவ் அது ரொம்ப 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 சின்னதாக இருக்கனால நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கு இதுதான் அவர் சொல்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போது பார்ட்டிக்கல் இஸ் ஆல்சோ அசோசியேட்டட் வித் வேவ் வேவ் லென்த் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் இது தான் நம்ம டி ப்ராய் வேவ் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம்பி அண்ட் அட் த சேம் டைம் எனக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஆர் ஒரு மேட்டர் இருக்குது அந்த மேட்டரை நான் வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குறேன் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கொடுத்து இந்த எலக்ட்ரானை நான் அக்சிலரேட் பண்ணுறேன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் பண்ண வைக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த பார்ட்டிக்கல் வில் ஹாவ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் என்னது எலக்ட்ரான் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வி திஸ் இஸ் வெலாசிட்டி இது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அந்த எலக்ட்ரானை நான் மூவ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வி ஓகேவா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாமே இந்த விஷயத்தை நல்லா நோட் பண்ணுங்க நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை எம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது என்ன ஆகிடுச்சு எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் யூ ஜஸ்ட் சி எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாமா ஏன் சார் ஏன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி மூமெண்ட்டம் அப்போ பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் அப்போ எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் நான் பி ஸ்கொயர் சொல்கிறேன் அப்போ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் பி ஸ்கொயர் பை இந்த டூ இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரான் ஓல்ட் நமக்கு மூமெண்டம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது தேர் ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு இந்த டூ எம் அப்படி போயிடுச்சு அப்போ டூ எம் இ வி இது ஓல்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஓல்டேஜ் அண்ட் இந்த ஸ்கொயர் வந்து அப்படி போச்சு அப்படின்னா ரூட் இதுதான் எனக்கு இருக்கக்கூடிய மூமெண்டம் இல்லையா ஃபார் மேக்ரோஸ்கோபிக் வி கேனாட் டிஃபைன் த வேவ் லென்த் ஏன்னா அது ரொம்ப 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 ஷார்ட் மல்டிபிளை ஸ்கொயர் இருக்கு ஸ்கொயர் அப்படி போச்சுன்னா ரூட் இது வந்து வெலாசிட்டி இல்லையா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கா அப்போ இந்த மொமெண்டம் அந்த மொமெண்டமுடைய வேல்யூ வேணா இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ரைட் ஆர் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போது தரசேம் இல்லையா ஸோ நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பொறுமையாக பாருங்க வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எலக்ட்ரான் ஃபார் அ மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கல் Macroscopic, we cannot define. You know, it is is shorter. It is impossible to measure. Clear? So, my, microscopic object, we can easily define. For example, electron. So, electron is the moment we know. P which is equal to root of 2 MeV. So, we will substitute this moment. So, therefore, you just see. Lambda which is equal to H by P. P is the value of this. So, this 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 is the value of this. This stands for potential difference. So, we know the value for H. Planck constant value value. Planck value. value 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 இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ எல்லாமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ ஐ கெட் த வேல்யூ டு பி டுவெல் பாயிண்ட் டூ செவன் லெட் மீ ரைட் இயர் டுவெல் பாயிண்ட் டூ செவன் ஆம்ஸ்ட்ராங் பை ஆம்ஸ்ட்ராங் பை ரூட் ஆஃப் வி இதுதான் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அப்போ ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கலுக்கு ஐ கேன் ஈஸிலி டிஃபைன் த வேவ் லென்த் எனக்கு எல்லாத்துக்குமே எனக்கு வேல்யூ தெரியும் இல்லையா ஸோ வெரி சிம்பிள் அப்போ இதில் இருந்து சப்போஸ் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டா இருந்தா ஹண்ட்ரடா இருந்தா அப்போ ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் நத்திங் பட் டென் அப்போ இந்த வேல்யூ 
divided by 10 which gives 1.227 Armstrong. This is the wavelength of electron. When I give 100 volt. Puridha, Purmiya Paranga. Kantipa Puru. Right? So, if you have 10 to the power minus 10 Armstrong, you have 10 to the power minus 10. You have 10 to the power minus 34. Apo, you have velocity, mass, and you have wavelength, rumbo, 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 kureva. That's why we have an object straight to travel. That's why we have a wave. Macroscopic object. Now, we have a chalk piece. In the chalk piece, we have a since this wavelength is very small, we cannot notice that. Microscopic, we can define easily. Right? So, let's see. Why is the mass very less in the Kelly? Why? Because the microscopic particle is very mass. That's why we can easily define the wavelength. Why? Yeah. Inversely proportional. If the mass is less, the wavelength is less. Mass is 120 gram. Now, we will see the wavelength. Mass is the wavelength. We cannot see this. If the mass is the wavelength, we will see the wavelength. This is the wavelength. This is the wavelength. Inversely proportional. This is the wavelength. This is the wavelength. This is the wavelength. One particle is also associated with wave. We cannot see macroscopic. Why? That wavelength is very low. But in a microscopic particle, we can easily see. Why? That is the mass of the mass, so the wavelength is easier to be visible. If you look at this, this is very clear. This is 10 to the power minus 10, this is 10 to the power minus 34. Object is very low. The wavelength is very low. It is not known. Mass, that is the object, that is the mass is very low, so that we can see the wavelength. பொருமையைப் பாருங்க, doubt எதனா இருந்து அப்படினா, தயவு செஞ்சை கமண்ப் பண்ணங்க, thank you, help others with a smile.